Buenas chavales y van forever, estamos aquí en un nuevo vídeo y esta vez es de Metal Gear Solid 5 Ground Zero, el que salió ayer, que quería comentaros mis impresiones y tal Y bueno, no os preocupéis que seguramente esta tarde subo un vídeo de GTA, así que bueno, pero me apetecía grabar esto Así que bueno, pues os voy a poner unas imágenes de fondo, bueno, imágenes de lo que he jugado y tal, un vídeo Y bueno, pues os queréis comentando algunas cosas de lo que me ha parecido el juego, cosas que han cambiado y tal Porque para mí es, bueno, es mi saga favorita, por así decirlo, el Metal Gear Solid, así que bueno, estaba deseando que saliese y bueno, pues quería comentaros también mis impresiones y demás De fondo, pues os pondré algunos momentos de sigilo y de acción Para que veáis un poco, pues, cómo es el juego Y bueno, pues, mis primeras impresiones eh, La verdad es que son muy buenas A mí el juego me ha gustado bastante Pero se hace muy cortito, ¿vale? Como es una especie de prólogo Ya sabéis que lo que es el juego así definitivo y tal Sale en unos meses Pero bueno, este cuesta 30 euros Y la verdad es que, bueno... Es un poquito corto, ¿vale? Pero sí, es muy rejugable y tiene muchísimas misiones, así que, bueno, está bastante bien. Pero bueno, cuando tú entras al juego y, bueno, te pones a jugarlo y tal, y en media hora te has acabado la misión, eh, la misión principal, y ya te salen las letras. O sea, y te quedas en plan, ¿qué? O sea, media hora, ¿en serio? Pero bueno, después ves que después de las letras y tal hay muchísimas otras misiones para hacer y todo eso dentro de esa misma área. Diremos que, bueno, no es un juego lineal que tú vas pasando por diferentes zonas como de toda la vida, sino que... Ha sido en plan eh, como un mapa libre, o sea, ¿no? Es un mapa abierto en el que tú estás y lo que, lo que hay es muchas misiones dentro de esa zona, ¿vale? O sea, es tipo, no sé, por así decirlo, GTA, bueno, pero tampoco es así, ¿vale? Va por misiones, pero son todas dentro de una misma zona que es bastante grande y, bueno, pues hay muchas cosas, ¿vale? Yo pienso que esto es una forma de aprovechar mucho el espacio, por así decirlo, y, bueno, pues espero que en el juego definitivo que salga... Pues hayan por lo menos 6 o 7 zonas diferentes con muchas misiones cada zona, por así decirlo, ¿vale? Así que bueno, pues lo que han hecho en este prólogo es ponernos una zona amplia y después han puesto pues 5 eh, o 6 misiones creo que son. Que bueno, la verdad es que están bastante bien, unas son de rescatar a gente, otras son, bueno, pues como esta que vais a ver de fondo que tenía que matar a, a dos personas... Y bueno, pues ya va variando y tal Pero bueno, la verdad es que está muy bien Porque el, el mapa tiene muchas cosas escondidas eh, La verdad es que te vicia un poco Porque te gusta descubrir dónde están las cosas Investigar un poco la zona y tal Y bueno, pues al final te la vas conociendo poco a poco Y eso, y te va gustando Y también, pues como he dicho, es muy rejugable Porque te entran ganas de, de repetir algunas misiones Para conseguir el rango S y todo eso Pero bueno, eh, la verdad es que está bastante bien Cosas que han cambiado también pues en Metal ya anteriores, en cuanto alguien te veía, sonaba la alarma, ¿vale? Y ya la habías liado Sin embargo, en este lo que pasa es que cuando alguien te ve, te da un par de segundos a cámara lenta Para que tú puedas matarlo y no le dé tiempo a avisar, por así decirlo yo esto lo veo bastante bien porque lo que pasa es que este Metal Gear es un poco más difícil O sea, hay mucha más gente por todos sitios que te puede ver Entonces yo veo bien esa opción, ¿vale? Porque hay mucha más gente que te puede ver Pero te dan esa oportunidad de ser rápido y aniquilarlo antes de que le dé tiempo a alertar a la gente Que yo creo que, bueno, es algo que está bastante bien Que también para gente que no sea muy experta en, en Metal Gear también le va a venir bien Y bueno, a mí también, ¿no? Porque muchas veces te detectan de esto que, que es que no sabes ya por dónde te vienen Porque como es un mapa abierto hay gente por todos sitios Y es bastante fácil que te pillen, ¿no? Así que bueno, de fondo veréis unas imágenes Como he dicho, eh, tenía que matar a un par de tíos Y bueno, pues finalmente lo conseguí Aunque me llevó unos veintitantos minutos la misión Así que bueno, como os he dicho Pues el juego en verdad sí que es bastante largo, ¿vale? Si te pones a pasarte todas las misiones y tal pues seguro que unas 5 o 6 horas sí se te pueden ir y seguro que rejugarás algunas Así que bueno, está bastante bien, mis impresiones sobre este juego son muy buenas Y yo estoy deseando que saquen lo que es el juego ya completo a finales de este año Y nada chavales, pues espero que os haya gustado, simplemente era un análisis para comentaros qué me ha parecido a mí el juego y tal Seguramente, bueno, intentaré pillar el Infamous y comentaros también qué me ha parecido ese juego y tal porque, bueno, también quería meterle algo de variedad al canal, ¿no? Meteros algo diferente. Eh, bueno, como estos días también voy a estar jugando al Metal Gear, pues como es lo que me gusta, pues os subo, por ejemplo, eh, pues un vídeo como estos, ¿no? Haciendo un análisis del juego, enseñando más o menos cómo es. Así que nada, chavales, pues espero que os haya gustado el análisis. Como he dicho, que podéis like y favoritos, reventar el botón de like más que nunca, ya que, bueno, se agradece que, que deis like por mí, no solo por los vídeos de GTA. Así que nada, chavales, pues espero que os haya gustado y eso, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Animals.